Now, let's answer questions from one of our followers. At ito ay sinesend niya, pinipm niya sa FB page na Free Reviewers Managed by Luna Lynn. Ito ay matagal na na-send niya, siguro more than a year ago na. Tapos, marami kasi ito, yung iba ay na-upload na natin at sinishare na rin natin sa FB page natin. So, ngayon, dito na tayo sa number 9 at number 10 sa quiz 4. And by the way, hanggang quiz uh, 20 ito, tapos kada quiz meron itong 10 item. So, let's do number 9. An office canteen needs X kilos of rice for each customer a month daw. If there are Y customers in the canteen, for how, ang question ito, for how many months will Z kilos of rice last? Ngayon, balikan natin yung given. X kilos of rice for each customer. Sa kada customer, merong X kilos of rice. Ilan yung customer? There are Y customers. So, anong ibig sabihin yan? Yan ay multiply natin sa Y para sa magastos nila in a month. So, ito yung uh, number of kilos in a month. Ngayon yung tanong, for how many months will Z kilos of rice last? So, bali, ito yung stocks Z kilos of rice. So, kung ito yung magastos or number of kilos in a month, tapos yung available ay Z kilos, ang tanong is, ilang buwan yan mauubos? Therefore, Yan, kung ilan man yan, yan yung i-divide natin dito sa multiply natin. So, hanapin lang natin yung Z over XY. At yan ay na XY at yan ang nasa choice D. Ma'am, medyo nakakalito kapag variables yung given. So, pagpalagay na lang natin doon tayo sa mga numbers. X kilos of rice. So, let X equals uh, 2. So, 2 kilos. X kilos of rice for each customer. So, itong 2 kilos, yan yung X. So, kada customer may 2 kilos. Next, if there are Y customers in the canteen. So, Y customer example. Ang lahat ng mga customer, halimbawa, lima lang sila. Next, how many months will Z kilos of rice last? So, si Z, example lang tong ginawa ko ha. Example yung Z, meron tayong 80 kilos. 1, 2. Now, kung 2 kilos kada customer, tapos lima yung customers. So, i-multiply natin yan. Kung lima yung customer, kada customer, dalawang kilo, lahat sila ay sampo, 2 times 5, and that is 10 kilos. Kasi kada customer, mayroon daw tig dalawang kilos. Lima sila, so 10 kilos ang makonsume ng limang customer. Ang tanong, ilang buwan kaya makonsume yung 80 kilos? 80 kilos. Kada buwan, 10 kilos. So, i-divide mo lang yung 80 by 10 para malalaman natin kung ilang buwan. 80 divided by 10 and this is 8. Therefore, makonsume itong 80 kilos. Example, sa example tayo. Makonsume itong 80 kilos kapag 10 kilos kada buwan, makonsume siya in 8 months. Now, pwede na nating balikan. Ano bang ibig sabihin nitong 80? Ito yung Z. So, yan si Z. Ano naman itong 10? So, itong 10, ito yung X and Y. So, this is over X, Y. Kaya ang sagot dito ay 
z divided by sa product ni x and y. Next, number 9. Mr. Francisco bought garments at uh, Divisoria for 22000 If he sold them all and grossed 29700 how much profit did he make? So, kunin natin yung difference. Yung 29700 yan yung lahat na nabenta niya. Tapos, yung original price, this is 22000 So, ang pinaka-ginansya niya, yan yung difference. So, this is 7700 Ito yung profit niya. Now, ang tanong, how much profit did he make? Tapos, yung mga nasa choices ay naka-percentage. Merong percent sign. So, ang gagawin natin since ito mismo yung profit, yung 7,700, i-divide natin sa mismong original na price, yung mismong pagbili niya. I-divide lang natin yan. One, two. Now, kung gusto nyo dahan-dahanin natin yung pag-divide, dahan-dahanin natin. So, we have 7,700 divided by 22,000. Masyado namang malaki yung mga numbers, ma. Pwede namang i-erase natin yung dalawang zero dito at dalawang zero dyan. Kung dalawang zero ang erase natin, dalawa din dyan. So, therefore, ito ay magiging uh, 77 tapos ito ay 220. Pariho lang din yan. So, ilang 220 sa 77? Kulang yan siya. So, magdagdag tayo ng 0. Pero bago yan, maglagay tayo ng decimal na yung line sa taas. So, nandyan na yung 0. 770, ilang 220? Tatlo yan. Tapos, 220 times 3. And this is 660. Tapos, i-minus natin yan. This is 110. Magdagdag pa tayo ng isa pang 0. 1,100. Ilang 220 ba yan? 5. 220 times 5, and this is 1,100. So, 0 na yan siya. So, we have 0.35. Ngayon, itong decimal na to, i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. So, ang sagot nito ay 35%. Letter A. Uulitin ko, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.